Siete in grado di distinguere la stabilizzazione di un gimbal da quella elettronica di un action cam? Sicuri? Scopriamolo insieme. Come sapete di recente mi hanno mandato questo piccolo gimbal qui per action cam e sarò molto sincero con voi, inizialmente non ero convinto, stavo quasi per rifiutare perché mi sono semplicemente chiesto ma perché dovrei utilizzare un gimbal per un action cam voglio dire le action cam oggi veramente hanno una stabilizzazione pazzesca, le GoPro, le Insta360 per quale motivo una persona dovrebbe acquistare un gimbal? Ed è stata questa la cosa che mi ha fatto venire l'idea, esattamente che senso ha un gimbal oggi nel 2021 sulle action cam che hanno dei sistemi di stabilizzazione pazzeschi e quindi ho pensato magari può aiutare qualcuno perché qualcuno si sta chiedendo se effettivamente ne vale la pena e oggi lo scopriremo insieme eh, questo gimbal è molto carino piccolino e eh, può eh, alloggiare praticamente qualsiasi tipo di action cam tutte le gopro tutte le insta 360 eh, in effetti all'interno della confezione non vi danno eh, un supporto per smartphone questa cosa sinceramente non è fantastica nel senso che probabilmente potrete acquistare qualcosa di separato e adattarlo in qualche modo perché con i pesi dovremmo essere lì eh, però in effetti in confezione non vi arriva nulla per stabilizzare uno smartphone e forse sarebbe più il caso che questo gimbal stabilizzasse forse uno smartphone che non le appunto le action cam che come vi dicevo hanno questi sistemi di stabilizzazione pazzeschi eh, ma tant'è eh, oggi andremo proprio a fare questo, questo tentativo cioè cercare di capire se effettivamente vale la pena che un gimbal eh, venga utilizzato con, con un action cam come in questo caso ci ho montato sopra la, la Iro 9 così che non si dica ah ma la Iro 9 ha il sistema, sistema di stabilizzazione migliore di tutte le altre benissimo c'è cioè la Iro 9 Hypersmooth 3.0 vediamo che riesce a fare a questo punto però vi immaginate sicuramente che io vi mandi a schermo eh, tutte le clip fatte con il gimbal con la sola stabilizzazione della Iro 9 e vi dica le mie considerazioni ah guardate qui funziona qui non funziona compratelo o non compratelo no 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 sarebbe troppo facile quindi ho pensato una cosa molto più carina facciamo un quiz facciamo un piccolo quiz di eh, riconosci la stabilizzazione di un gimbal da quella elettronica di action cap un nome che mi sono appena inventato in questo momento benissimo come vedete qui eh, diamo il via al quiz di pepigno e eh, avrete davanti a voi la grafica in cui io guardo il mio tablet perché eh, non mi ricordo principalmente le clip come st sono state effettivamente registrate le ho fatte un po di tempo fa eh, e quindi gioco insieme a voi eh, vedete sulla grafica queste due clip che adesso vi mando in play eh, quindi sulla sinistra e sulla destra sono eh, clip registrate praticamente identiche o, o quasi mh, perlomeno perché è impossibile rifare esattamente la stessa ripresa eh, ma comunque presso a poco sono identiche una fatta appunto con la stabilizzazione del gimbal e stabilizzazione della camera spenta e una fatta chiaramente senza il gimbal quindi tenendo semplicemente la gopro in mano con l'hypersmooth attivo 3.0 d'accordo Adesso io ve le mando in play e scorrerà un countdown e, e voi avrete un tot di secondi per poter indovinare qual è stata fatta col gimbal e qual è stata fatta con la stabilizzazione elettronica dell'action cam. Ci siete? D'accordo, io direi di avviare la prima ripresa <ride> in cui c'è mia figlia che eh, fa ciao ciao con la, man con la manina, era particolarmente felice quel giorno e rimangono 12 secondi, attenzione io vi do un consiglio, cercate magari di concentrarvi sui bordi, 5 secondi, 6 secondi, attenzione sta per finire il countdown, indovinate, 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 A o B, qual è quella col gimbal? Ah, se avevate detto che quella col gimbal è la A, avevate indovinato, quindi a sinistra quella con il gimbal e a destra quella fatta con la sola stabilizzazione per smooth 3.0 della GoPro 9. Eh, non so se avete indovinato, effettivamente è difficile, eh? mica, mica una roba tanto semplice. Attenzione, altra clip, 11 secondi, 10 secondi, indovinate qual è quella con il gimbal e qual è invece quella lì con ehm, la, sta la sola stabilizzazione elettronica della GoPro. Ecco che arriva, ah, anche in questo caso eh, la clip A è quella con, eh, con il gimbal e invece quella alla vostra destra eh, nello schermo è quella con la sola stabilizzazione. Effettivamente non sono facili, eh? cioè, attenzione ragazzi, guardate che non è mica semplice andarla a indovinare. Eccone qui un'altra in cui ci sono io che sto passeggiando per il lungomare, 6 secondi, 5 secondi, forza fate il vostro gioco signori vediamo chi indovina e 
anche in questo caso, terzo caso, sono un po' bastardo, effettivamente non vi sto rendendo sicuramente la vita facile, non so quanti di voi stiano effettivamente indovinando, sulla sinistra quella col gimbal e ancora sulla destra quella con l'action cam. Andiamo con un'altra clip, sì, eh, 12 secondi, adesso parte qui il, la ripresa, qui ci sono io che faccio il mio solito test di corsa veloce. Eh, 4 secondi, indovinate qual è, qual è, qual è, A o B, quella col gimbal? Ah, attenzione, stavolta quella col gimbal è la ripresa alla vostra destra e invece a sinistra quella con la GoPro. Un'altra clip, qui c'è mia figlia che, che gioca eh, con una palla in mano e io la seguivo non curante eh, chiaramente dei movimenti che facevo con la camera, 10 secondi per indovinare quale è stata fatta con il gimbal e quale invece con, con la GoPro. 2 secondi, 1, fate il vostro gioco, chi indovina? <ride> La A è stata fatta col gimbal e la B è stata fatta con la GoPro. Attenzione, eh? non era semplice. Ho provato, ho cercato di far ripetere a mia figlia gli stessi movimenti, ma non è stato per nulla, per nulla facile. E, e nulla, ragazzi, come avete potuto vedere da queste clip... E eh, non è mica facile identificare quelle che sono state fatte col gimbal da quelle fatte con, eh, con la semplice stabilizzazione elettronica perché in effetti una cosa che vi ripeto sempre nei video queste stabilizzazioni oggi sono qualcosa veramente di fenomenale e non ha, eh, non ha effettivamente molto senso eh, di andare a utilizzare un, un gimbal sì questo è piccolino sì eh, è molto versatile perché lo potete utilizzare con eh, tutte le, le action cam praticamente in, in commercio ha qualche problemuccio vi dico la verità ad esempio eh, ci sono i pulsanti sulla sinistra eh, perché la telecamera via bluetooth si connette a lui ehm, e potete in teoria ehm, appunto controllare la gopro direttamente dal gimbal la verità è che ehm, questi pulsanti non funzionano nel senso che ho aggiornato il firmware comunque sulla, sulla, su questo gimbal eh, all'ultima versione disponibile tra l'altro c'è stato un macello di tempo per aggiornare un firmware di un cosetto piccolo così eh, ma nonostante questo quando io vado a cliccare eh, i modi eh, di ripresa sul, sul lato del gimbal e anche il pulsante per eh, avviare la registrazione questa comunque non parte la, la GoPro fa un doppio bip ma non parte nessuna registrazione quindi sono costretto comunque um, ad avviarla manualmente eh, a parte questo vi dico tranquillamente il gimbal mi piace cioè la stabilizzazione effettivamente è molto buona l'avete visto praticamente siamo al pari di una stabilizzazione elettronica quasi dovrebbe essere il contrario cioè dovrebbe essere una stabilizzazione meccanica quella del gimbal a essere superiore a quella elettronica ma non è così perché un gimbal non può andare effettivamente a fermare li minimizza sicuramente ma non può togliere del tutto i movimenti, ad esempio ondulatori, oscillatori che fate mentre che state camminando. Una stabilizzazione elettronica invece si eh, basa sulle immagini che sta registrando e se tiene un punto di riferimento lo tiene fermo e a quel punto non si muove più niente e quindi questo è il motivo per cui la stabilizzazione elettronica è molto molto potente. C'è da dire però che per far questo va a croppare un pochettino l'immagine, quindi perdete un po' di frame però all'atto pratico come avete visto da questo quizzettone ehm, non è poi così tanta eh, l'area di ritaglio che andate a perdere dall'immagine con la sola stabilizzazione elettronica quindi se effettivamente ne vale la pena è qualcosa che va misurata molto attentamente i miei consigli allora eh, non è facile nel senso che per quanto mi riguarda se avete una telecamera una Hero 9, una Hero 8, una One R, se avete una telecamera moderna con questi moderni sistemi di stabilizzazione sinceramente non costa tantissimo, credo che sia sulle 100 euro, vi lascio chiaramente i link di rimando qua sotto in descrizione, eh, ma non costa tantissimo, ma secondo me è una cifra che tranquillamente vi potete risparmiare di acquistare, sono molto sincero. Eh, dove può servire? Beh, in una sola condizione, la stabilizzazione elettronica anche in queste camere moderne eh, fa cilecca totalmente e fa schifo in condizioni di scarsa luminosità. Però c'è anche da dire che non è che ti compri un action cam per registrare solo di notte, 
quindi che significa che tu registri solo di notte e a quel punto hai bisogno del gimbal non lo so se questo effettivamente è un contesto plausibile eh, è molto più facile che l'action cam ve la portate in vacanza e la utilizzate al mare di giorno comunque sotto il sole quindi effettivamente non lo so lascia un po' il tempo che trova ma tant'è il gimbal continua tranquillamente a funzionare perfettamente sia con tanta luce sia soprattutto con poca luce laddove invece l'action cam fanno totalmente cilecca sotto questo punto di vista invece se avete magari perché non tutti hanno un ultimo modello di action cam c'è da dire quindi se effettivamente avete un non so una Hero 5 una Hero 6 in cui la stabilizzazione era semplicemente una mossa di marketing perché di stabilizzazione veramente hanno poco e niente una Hero 4 addirittura molti di voi mi scrivono ancora che hanno una Hero 4 una Hero 3, non so, altri, altre action cam di altre marche che non hanno grossi sistemi di stabilizzazione, beh, potreste considerare l'acquisto perché effettivamente è un prodotto che funziona bene, l'avete visto, funziona benissimo, costa relativamente poco, è piccolo quindi molto, molto portatile, però certo dovete comunque considerare quella cosa, mentalizzarvi di scendere al compromesso, di avere sempre sto cosetto da dover trasportare, comunque è sempre molto delicato perché gli assi cardanici comunque eh, sicuramente non potete sbatterli contro il muro eh, ed è sempre qualcosa in più da dover gestire, non lo so, a me piace viaggiare leggero quando, quando vado, vado in giro eh, però bah, sono considerazioni personali eh, il gimbal sicuramente è valido sotto questo punto di vista eh, e niente ragazzi eh, questa era mh, il, la domanda a cui volevo rispondere spero di esservi stato utile soprattutto a chi appunto stava valutando l'acquisto di un gimbal e si chiedeva ma perché devo comprare un gimbal per un action cam e effettivamente queste sono le considerazioni che, che posso riuscire a fare io eh, grazie mille tantissimo per aver guardato se è la prima volta che vedete questo faccione mi raccomando lo sapete qua sotto trovate il pulsantino per iscrivervi al canale e la campanellina per attivare le notifiche così non vi perdete i nuovi video in arrivo stalkeratemi sui miei social vi lascio di rimando tutti i link giù in descrizione qui nelle grafiche su instagram o anche una pagina facebook stalkeratemi ovunque e io vi do appuntamento al prossimo video ciao